റേഡിയോ മലയാളം തിരക്കഥയുടെ കഥ തിരക്കഥയുടെ കഥയിൽ വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ കരുൾ തയ്യാറാക്കിയത് സാജു ഗംഗാധരൻ ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് നാട്ടിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തതയാണല്ലോ ഭാഷ അപ്പം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഈ ഭാഷയെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടാവുന്നവരുടെ ഡയലക്റ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് നോർത്തിലുള്ള മലബാറിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഈ വാക്കുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ നീളവും അതിൻ്റെ കുറച്ചിലുകളും ഒക്കെ പക്ഷേ കണ്ടൻറ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡയലക്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് ഈ ഡയലക്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതായത് സ്നേഹമായിരുന്നു അതിനകത്ത് പങ്കിട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്കിപ്പം വെള്ളുവനാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഈണം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നീട് ഈ ഓളിന് നോർത്ത് മലബാറിലും ഒക്കെ ഇത് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതിൻ്റെ സ്നേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണമല്ലോ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവളെന്നുള്ളത് ഓളായത് പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള തുളു ഭാഷയിലും ഓൾ തന്നെയാണ് അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ അവളെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഓളെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലക്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്നുള്ള ആൾക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും പറയുന്ന വിധം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെറുവത്തൂരൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ഭാഷ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ ദൗത്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും കൂടിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന കിളിയുടെ ശബ്ദം പോലെ നമുക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ കിളിയിൽ ഒരു പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ശബ്ദം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ തന്നെ ശബ്ദമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷയും അവിടുത്തെ തന്നെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നിൽക്കണം ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വിധങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു മോഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റും കൂടിയാണ് ഓള് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തെ കണ്ടിരുന്നത് വസ്ത്രത്തിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് നിന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു മിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ഒരു ലോകത്തുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നമുക്കൊരു മിത്താണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ റിയൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പം ദ്രാവിഡിയൻ ഗോഡ്സ് ഉണ്ട് നോർത്തിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ പണ്ട് ഒരു പതിനായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ട വിധത്തിലാണോ ഇന്ന് ദൈവത്തെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയില്ല അന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഒരു വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ കുറേ ദൈവങ്ങളുണ്ടാവാം പിന്നീട് അതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇന്നിപ്പോൾ നേഷൻ്റെ ഒക്കെ വകയായിട്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് താനും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വളരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള സന്ദർഭം കൂടിയാണത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടത് ചേരുതെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ മിത്തി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കഥയുണ്ട് ഈ കഥയേക്കാൾ ഉപരി കഥ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടിരുന്നത്
കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പക്ഷെ വെതറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കഥയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആ ഇഷ്ടപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാൻറ്റസി ലെവലുണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് അത് സിനിമയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ ശരിയാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയുള്ള സമയത്ത് സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇന്നിപ്പം കളറിലും അതിൻ്റെ മാസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ ആർട്ട് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സിനിമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അൺകോൺഷ്യസ് ലെവലിലുള്ള ഇമേജസുകൾ അപ്പം അത് അറിയലാണ് അൺറിയലല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വപ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അടുത്ത സെക്കൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്ദർഭമായിരിക്കും ഈ ഫാൻറ്റസിക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഫാൻറ്റസി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടായത് ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഫാൻറ്റസിയോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷൻസും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഫാൻറ്റസിയും ഡ്രീമും കണ്ടംപററി പൊസിഷനിങ് ഓഫ് മണിയും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരാളുടെ ആ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ഈ മണിയാണോ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പണമാണോ നമ്മൾ ഫാൻറ്റസി ചെയ്യാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ഇതിൽ സ്പിരിച്വൽ ലെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് പലരും ആൾക്കാർ അത് റിലീജിയനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല സ്പിരിച്വൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻറ്റസിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വലിയൊരു സംസ്കാരത്തിന് ബുദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ റിലീജിയസ് ലെവലിൽ അവനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻറ്റസി ആയിട്ടും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ക്രിസ്ത്യൻസ് തന്നിരുന്ന അറിവ് അത് ആ റിലിജൻ തരുന്നതല്ല ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി തരുന്നതാണ് ഹിന്ദു അതിനകത്തുണ്ട് മുസ്ലിം അതിനകത്തൊക്കെ പാട്ടുകളായാലും കഥകളായാലും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതിനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്പിരിച്വലായി പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ടംപററി സീനില ആ സ്പിരിച്വലിസം അത് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെയും ആണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു നമുക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പണ്ട് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൊച്ചിയിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സിനോഗോഗ വന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ റിലിജിയൻ അല്ല കണ്ടിരുന്നത് ഭക്തി മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരുപാട് വലിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതും കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഫാൻറ്റസിയിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാവാം ഒരു ഒരു നോർമൽ ഭാഷയാവണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം അതും ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യണം രാമകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പം പലർക്കും അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അത് ഇന്നത്തെ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ധാരണയില്ലാത്തവരുടെ അറി അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വൈഡർ നോളജും അറിവും തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അവർ എടുക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല അറിവില്ലായ്മ എന്നൊരു അറിവായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി വർത്തമാനം പറയുന്നവരുടെ പൊസിഷനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ കൂടെ കേട്ടു പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രശ്നം ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ക്രൗഡിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും പണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീടായിരുന്നു ഒരു കാലം വേണ്ടിയിരുന്നു കാലത്തിനെ അതിജീവിക്കുന്നവർക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു കാരണം സ്പിരിച്വൽ എസസിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലും അയാൾ കാണുന്ന സ്പിരിച്വൽ എസ് എന്താന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ സ്പിരിച്വൽ എസ് അയാൾ ദൈവം നൽകുന്ന പണമായിരിക്കും അപ്പം അപ്പം അയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഈ സ്പിരിച്വലിസം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു വൈഡർ സെൻസിൽ അത് കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ആളുടെ സ്പിരിച്വലിസമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അയാൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അയാ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പിരിച്വലിസം കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറിവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഹൈലിയും സ്പിരിച്വലിസം പോറും ഈ ഹൈലി ഈ കമേഴ്സ്യൽ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവിടെ റിലീജിയൻ ഉണ്ടാവും ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നടത്തുന്ന ഉത്സവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്പിരിച്വലിസം പോലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ തന്നെ ഒരു പണ്ട് ബൈബിൾ എഴുതിയതും രാമായണം എഴുതിയതും അതല്ല ഖുറാൻ എഴുതിയതും ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വലസ് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ ലിപി കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ മുമ്പിൽ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ സമയത്തെ ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴേ പിന്നെ അത് എപ്പിക്കായി ആൾക്കാരുടെ റിലീജിയസ് ഫോമായി പിന്നെ അത് സെഗ്മെൻ്റായി അത് ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ വകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ അതിൽ എല്ലായിടത്തും തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം തിരക്കഥയുടെ കഥ തിരക്കഥയുടെ കഥയിൽ വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ കരുൺ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പെയിൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് കമേഴ്സ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളെ പലപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യമായിട്ട് കാലം കഴിയും തോറും അന്നുണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം കഥകളിക്കാരൻ ഒരു കാലത്ത് കഥകളി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പട്ടിണിയായിട്ടായിരിക്കും അത് കമേഴ്സിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് കഥകളിക്കാരന് വലിയൊരു വരുമാനമുണ്ട് ഇല്ല സിനിമയും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയും അത് പക്ഷെ അതോട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നതൊരു കമേഴ്സ്യൽ പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് മാറുന്നത് സിനിമ അല്ലാതെ ഒരു ആർട്ട് ഫോം എല്ലായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ പെയിൻറ്റർമാർ നല്ല പെയിൻറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അയാൾക്കും ഉപജീവനം ആർക്കാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതാണ് റിലവൻറ്റ് അയാൾ ജീവിക്കണം വേണ്ടതെന്ന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പം ബംഗാളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പെയിൻറ്റിങ് കാണും ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല ആരെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു കൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ഫേബ്രിക്കാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് ആ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വൽ ഫേബ്രിക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഹിന്ദുവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് അവർ നല്ലത് ചെയ്യണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയകളിലേക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിഫോമിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരെണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഈ സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ആര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അ
അപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം കമ്മേഴ്സ് അധികാരവും പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ ഒരു ഹൈ ഫിലോസഫിയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ സൊസൈറ്റി അവരുടെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ അത് പണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ദർബാറിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മഹർഷിമാരുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുത്തുകാരുണ്ട് പാട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഡർബാറിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അത് കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അസംബ്ലി എടുത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് അസംബ്ലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്ന ചില ഏരിയകളാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ ആക്ച്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിലും വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കമ്മേഴ്സൽ സ്വഭാവങ്ങളും വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒത്തുകൂടലുകളും അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ വളരണം എന്നുള്ള ഇവരുടെ വ്യൂ കൂടി നമ്മുടെ ഭരണം കേൾക്കേണ്ടി വരും അതിന് അതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാജഭരണകാലത്ത് ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജഭരണത്തിലായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അവരുടെയും കൂടി വ്യൂ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം വളരെ ഫങ്ഷണലായിട്ടുള്ള പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികളല്ലാതെ അമ്പത് വർഷമോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമോ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പങ്കിടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണമല്ല അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഏരിയകളിൽ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് രാജഭരണം ഗംഭീരമാണെന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ അതേ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവരില്ല ആബ്സെൻറ്റോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടോ ഒരു എഴുത്തോ ഇല്ലാത്തൊരു സൊസൈറ്റി നമ്മളിന്ന് ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഇപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റായുടെ മാതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ നമ്മുടെ വ്യക്തികൾ ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഭാസ്കര മേഷായാലും ഒ എൻ വി കുറുപ്പായാലും അത് സാറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാടകത്തിലുള്ള പല വ്യക്തികളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പോയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ആരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദേവരാജ മാഷിനെയും പലാറിനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഇന്ന് പി പബ്ലിക് അതായത് പ്രസ് ഉള്ള പ്രസ് മാസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗംഭീരമാണെന്ന് പറയാനൊരു മൗത്ത് പീസിനെ ആയിട്ട് പ്രസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം പ്രസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവരുടെ റിയാലിറ്റി പണ്ട് ഒരു പ്രസ്സിനൊക്കെ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ വോയിസസ് ഒന്നും അയാൾ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സന്ദർഭമാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു അതിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അവരുടെ ഗിനറൻസിന് കൂടാവുന്ന കുറേ വ്യക്തികൾ വരുന്നു അവരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പം അവർ ഈ പറഞ്ഞ വരി അവരുടെ വോയിസസ് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന വേറൊരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ അറിവും അറിവുകേടും തമ്മിലുള്ളൊരു ഫൈറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഈ അയാളുടെ തിരിച്ചു വരവെന്ന് പറയുന്നത് അയാളൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെറ്റീരിയലിസം അല്ലല്ലോ ആർട്ടിൻ്റെ ബേസ് ഈ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വിൽക്കാവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുന്നോ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അയാളുടെ അറിവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അവരുടെ അവരുടെ ആവശ്യം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ആർട്ടിനെ ഇയാൾ വരച്ചു തരണം കൊണ്ടുകൊടുക്കേണ്ട ആർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭം പോലും കിട്ടാതെ അയാളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭം
ഈ പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് തീർക്കേണ്ടതും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭരണകൂടം പോലും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പലതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരാ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്ത ബാധകളാണ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭരണത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അറിയാത്ത ഒരുപാട് പിശാചികളുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പം ആരാണ് അത് ഒഴിഞ്ഞു വിടുക അത് ഒഴിഞ്ഞു പോയാലെല്ലാം നന്നാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെയും കൂടി ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ പിശാചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മനുഷ്യൻ കാണാത്ത മനുഷ്യന് രൂപമില്ലാത്ത ഒരു ഈ നമ്മളെയൊക്കെ ഇന്നും ബാധിച്ചിരുന്ന എക്കണോമിക്കിൽ എക്കണോമിക് സൈഡിലൊക്കെ പശാചുക്കളുടെ ഒരു ഹയർ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഭരിക്കുന്നതാണ് ആർട്ട് ഫോം സിനിമയായാലും സംഗീതമായാലും നാടകം ഒക്കെ അതിനെ ബന്ധിക്കും അപ്പം അതിനെ ഒന്നും സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നൊന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിച്ചത് കാരണം അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബുദ്ധിസത്തിനകത്ത് കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുമാരനാശൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കവിതകളിലൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ പ്രസൻസ് തകഴിയുടെ അതിനകത്ത് ഒക്കെ തന്നെ എക്സ്ട്രീമിലി ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലോകങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഈ മലയുടെ മുകളിലായാലും കടലിൻ്റെ സൈഡിലായാലും ഇടനാടിലായിരുന്നെങ്കിലും ബുദ്ധ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വിദ്യാ അറിവ് പങ്കിടാനുള്ള പള്ളിക്കൂടായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാർത്തിക പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളി അതിൻ്റെ പേര് പോലും നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കരുനാഗ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഫിലോസഫിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ശബരിമല അടക്കം ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇതിനെ തൻ ഒരു നല്ല അറിവ് തൻ്റേതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വ്യാകുലപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചാടി വീണപ്പോഴാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം മുങ്ങിപ്പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിള് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധനെ ബുദ്ധനല്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു ഒരു മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് റീബർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലത് ചെയ്താൽ അടുത്ത് നല്ല നല്ല കർമ്മത്തിലേക്ക് തിരിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു നമ്മളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത രൂപത്തിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നല്ലത് ചെയ്താൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ കണ്ടംപറി സീനിൽ എന്താ നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ എന്താ നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാണാനാണ് ഇപ്പം ഈ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോയി സംരക്ഷിച്ച് നിന്ന സന്ദർഭവും അടുത്ത തവണ നമ്മൾ വരുമ്പം ആ ഒരു തവണ മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഒരു നന്മയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷ കൂടി സിനിമയെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധൻ്റെ നന്മ അത് ഒരു റിലീജിയസ് ലെവലിലല്ല പക്ഷെ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ് തന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ റിലീജിയനായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോഴും എല്ലാ ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെയും ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആർട്ട് ഫോമുകളും നമ്മുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചതില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡെഫിനറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ
രണ്ട് ജനന്തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ പോയിട്രി വന്നത് ഭാഷ വന്നത് എഴുത്ത് വന്നത് കവിത വന്നത് സിനിമ വന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സയൻസുകാർ പറയേ ഒരു ബേസിക് എലിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയും ആറ്റം എന്ന് അതുപോലെ ഈ ലിവിങ് ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയം തന്നെയാണ് ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വില്ലൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വയലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് പണത്തിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കഥ പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രണയമാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നം ഈ രണ്ട് ജെൻഡറുകളടുത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഹ്യൂമാൻ നന്മയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സിനിമ ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം എഴുത്തുകാർക്ക് ലിപികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോലെ തന്നെ സിനിമ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനും അവരുടേതായിട്ടൊരു ഭാഷയുണ്ട് ഡാൻസിന് അവരുടെ ഭാഷയുണ്ട് കണ്ണും മുഖവും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ റിയലായിട്ടുള്ള നെറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഷ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഷ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സിനിമ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആദ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ് കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നല്ലോ വർത്തമാനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാഴ്ച തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനെ കാണുമ്പോഴും കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാന അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഫുൾ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫാൻറ്റസി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പേര് തന്നെ അന്ന് ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രമതിയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന്ന് അത് വിഡ്രോ ചെയ്തെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു എന്തിനാണ് അല്ല ചന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്നത് പത്ത് ഫുൾ മൂണിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ദിവസം അല്ലാതെ മാസത്തിലിൻ്റെ പത്ത് മാസം അല്ല അപ്പം ആരബ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂൺ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈവൻ അവരുടെ റിലീജിയസ് സിമ്പിൾ പോലും മൂണാണ് മൂൺ എല്ലാ റിലീജിയനിലും വളരെ ഇമ്പിഡൻ്റായിട്ട് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എന്നത്തെ അപ്പം മൂൺ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡിങ് വേലിയേറ്റം വേലിയറക്കം പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ യാത്രകൾ അന്ന് പലപ്പോഴും കടലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മൂണുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഈ കാരണം ദിക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ പിന്നെ മൂണിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം അത് ഓരോ ദിവസവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം ആബ്സെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ആ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിന് ഒരുപാട് പോയിട്രി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മൂണിൻ്റെ സിനിമയിൽ അപ്പം പത്ത് ഫുൾ മൂണിൽ ഈ കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നവരുള്ള സമയം ഫുൾ മൂണിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രം കാണാനുള്ള ഇത് അയാൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കാണാത്തതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അപ്പം പ്ലട്ടോണിക് ലവ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലട്ടോണിക് എന്താ ഈ പ്ലട്ടോണിക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ലവ് അല്ലല്ലോ വാസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലട്ടോണിക് ലവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഈ പത്ത് ഫുൾ മൂണിൽ ആ പത്ത് ഫുൾ മൂൺ ഫുൾ മൂണിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാസ് ഈ കവായി കായൽ നമ്മൾ പോയി എത്താനുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഡേ ഫോൺ പകലെടുക്ക് രാത്രിയായിട്ട് കാണിക്കുകയും വേണ്ട രാത്രിയിൽ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഇല്ലാതെ കമേഴ്സിയലൈസേഷൻ ബാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അധികം സ്റ്റില്ലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാൻറ്റസിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേയധികം യാത്ര 
ഈ കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ അത്ര എത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലം ആൾക്കാരുടെ അനുഭവമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് അവരൊരു വരുമാനം അല്ലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അപ്പം സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ ഔന്നത്യം എൻ്റെ പടസേന ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറുകയും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് തീർക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സംസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പടം കാഞ്ഞങ്ങട ചെയ്തത് പിറവി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അവരുടെ ഈ സാംസ്കാരിക ബോധം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചതുകൊണ്ടും ഈ സിനിമ വീണ്ടും അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനൊരു മുതൽ കൊട്ടായിരുന്നു അപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത അസിസ്റ്റൻ്റാണ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു കരിയറായിട്ട് മാറുന്നതിനൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇതേമാതിരി തുടങ്ങി വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വർക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ പടത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പടം കാണുമ്പോഴൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വർക്ക് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അയാളുടെ ഏത് നമ്മളൊരു മോണിമെൻറ്റ് പോലെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വർക്കായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ അത് രാജ്മഹാളിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മോണിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ അയാളുടെ ഈ വർക്ക് അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു മോണിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം തിരക്കഥയുടെ കഥ തിരക്കഥയുടെ കഥയിൽ വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ കരുൾ എൻ്റെ പ്രധാന ഇഷ്യൂ ഞാൻ നമ്മൾ ഫിലിം അക്കാഡമി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഫിലിം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കൺസീവ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക കൊണ്ടുവന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോളം നമ്മുടെ പോലെ പെയിൻ അനുഭവിച്ച് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരളത്തിലുണ്ടാവണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കോൺക്ലേവായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കണ്ടിരുന്നത് അതൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പം ക്യാനോ ബെർലിനോ ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ പടങ്ങൾ ഇവിടെ തന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടായിരുന്നു ഇത് മാറേണ്ടിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അതിന് പകരം ഇന്നിപ്പം ഫിലിം അവൈലബിളാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതായി അപ്പം ഈ സിനിമകൾ അൺസെൻസേഡ് അൺകട്ട് ഫിലിംസ് കാണാനുള്ള പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിഷ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കോഴ്സസ് തുടങ്ങി അവർക്ക് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഈ സിനിമ ഇവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും അതൊരു ഹോളിഡേ ആയിട്ട് മാറി അപ്പം സിനിമ കൾച്ചറല്ല മാറിയത് ഒരു ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ എല്ലിമെൻറ്റിൽ അത് ഒരു ഹോളിഡേയുടെ മൂഡായിട്ട് അപ്പം സിനിമ കാണുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് സിനിമ മനസ്സിലാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിനിമ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വിയറ്റ്നാമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കംബോഡിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മലേഷ്യയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഏഷ്യൻ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കെനിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അൾജീരിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വ്യക്തപരമായിട്ടൊരു ഓഡിയൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പം അവിടുത്തെ ഗ്രോത്തുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ് ഇന്ന് മാസ്കർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ അഴിച്ച് അവരുടെ ഇൻസൈറ്റ്സുകളായിരുന്നു അവർ അവർ ജനങ്ങളോട് സംവേദിക്കുകയും അവർ അവർ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഈ ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നിപ്പം ഇപ്പം സെല് ചെയ്യുന്നത് ഒരു താഴെ പോർട്ടിയുടെ പെയിൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സ്പിരിച്വ
ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് താഴെ വന്ന് ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ഒപ്പായി ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമനസിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വയലൻസ് എൻ്റെ ചട്ടക്കൂടി നമ്മുടെ ഒരു കഥ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ ടോട്ടൽ ബോഡി ഓഫ് വർക്കിന് എങ്ങനെയാണ് അവരതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ടോ ഇപ്പം സാർക്കോസ്കി ആയാലും വെല്ലിനി ആയാലും റേ ആണെങ്കിലും മണാർസൻ ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടംപററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് ആ ഫിലോസഫി കൺ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് അത് ഞാൻ സങ്കടം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലമാണിത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് പകരം ഇതാരാ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓഡിയൻസാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം വേറെ പല ഏരിയകളിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സോങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ടി എൻ കൃഷ്ണയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ വത്സമേനോനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ പോലുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് സിനിമയ്ക്കുണ്ടോ അതോ അത് പിന്നാക്കാൻ പോയോ അതാണ് ഈ ആഡിയൻസ് കുറയാൻ കാരണം അപ്പം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നമുക്ക് ഈ ഹോളിഡേയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്സലിസാണ് അപ്പോൾ കമേഴ്സൽ ഓഡിയൻസ് നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തികളെയാണ് അത് പലപ്പോഴും പുറമേയുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം വയലൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷനാണ് വളരെ സബ്ടിലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോഴും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാത്തത് നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഈ അവർ അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ എലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെക്കണം അത് തൊട്ടാ ചത്ത് പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാകുന്നൊരു ജനതയല്ല അവിടെ എഴുതി വെച്ചാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലുള്ള ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ അപ്പം വളരെ അപ്പേരൻ്റായിട്ട് അറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമയിലായാലും മറ്റുള്ള പല ഫോമുകളിലും അറിവില്ലായ്മയാണ് അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് കൾച്ചറൽ ഫോക്കസ് പോകുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഓഡിയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിവില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതി അതിനോടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രൊമോഷനും അഡ്വെർടൈസ്മെൻസും ഒക്കെ സെലിബ്രേഷനാണ് ആ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം അനൂപ് മെഡിമിക്സിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പൈസ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതിന് താറല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ മിന്നി മറങ്ങുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും വേറെ പല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് പ്രൊമോട്ട് സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാസ് മീഡിയയുടെ മൗത്ത് പീസ് അല്ല സിനിമ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ കൂടി തന്നെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിനിമയുടെ കണ്ടൻറ്റിൽ കൂടി അത് പ്രൊമോട്ട് അല്ലാതെ ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലതാവണമെന്നില്ല ചീത്തയും കൊള്ളാമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ അക്കാഡമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പല ഈ ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂസ് പാസാമിലായാലും തെലുങ്കിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറാഠിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ നിലവാരത്തിലെങ്കിലും എത്തണ്ടേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള സന്ദർഭമായിട്ടല്ല ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ ക്രിയേഷൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കാനല്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വെക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നേരത്തെ ഉള്ള ഫിയർ ഉണ്ടാവും എനിക്കും ഉണ്ട് ആ ഫിയർ എന്നാൽ
മൊത്തത്തിലുള്ള വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ അറിവില്ലായ്മ മുതലെടുക്കുന്നത് ഈ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് പീസുകൾ ത്രൂ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് ജേണൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് എഴുത്ത് എന്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് കാണും ഇവരാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവരാണ് ക്ഷേമപ്പെട്ടവരെന്ന് അതാണോ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ജനറേഷനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥനാണോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണോ ഇത് എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാൻറ്റസിയാണ് ഒരു സിനിമ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഫോണിൽ കൂടിയും സിനിമ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അയാൾക്ക് ഒരു പെൻസിൽ കൊടുത്താലും ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ പേന കൊടുത്താൽ അയാൾ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലാതെ ടൂളല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം കണ്ടൻറ്റ് വരുമ്പം ഇതേ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭേദപ്പെട്ട സിനിമകൾ ആസാമിൽ നിന്നും മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് ഈ തെലുങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ പല പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് തെലുങ്കിലെ കുട്ടിയാണ് ശാരദ അവർ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മനകയുടെ മകള് കീർത്തി ഇന്ന് തെലുങ്ക് പോയിട്ട് അവർ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത് തെലുങ്ക് പടത്തിൽ അതായത് നല്ല ഭേദപ്പെട്ട റോളുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലേ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ട റോളുകൾ അവിടെ വരുന്നു എന്നർത്ഥം ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പം മലയാളി കുട്ടി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് റോൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വാസ്തത്തിൽ എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കൺസ്യൂമറിസത്തിന് വേണ്ടി കൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പണ്ട് അതല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പലരും ഇവിടെ വരുന്നതും മലയാളത്തിന് ബഹുമാനിച്ചതും മലയാള സിനിമയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നും ആ ഭാഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ നമ്മളെ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല ആ ആ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണണ്ടേ അപ്പം അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളും അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഞാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഒരു ഒരു ഏഷ്യൻ ഏസ്തറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏഷ്യൻ ഏസ്തറ്റിക്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഹോളിവുഡിനാവശ്യമാണ് കാരണം എന്നാലേ ആ പണങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അവർക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് കമേഴ്സ്യൽ ഫിലിംസുകൾ അവരുടെ ഗ്രാമർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ടാലൻറ്റുകളാണ് ആസ്വത്തിൽ റിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് അഞ്ച് വർക്കെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ കെ എസ് എഫ് ഡി സി കൾ കൂടുതൽ ധർമ്മം പുലർത്തേണ്ടത് അക്കാഡമി തന്നെയാണ് പക്ഷെ കെ എസ് എഫ് ഡി സി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പം ഈ ദൗത്യം കെ എസ് എഫ് ഡി സിയിൽ എത്തിയപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എഴുപത് സ്ക്രീൻ പ്ലേ അവിടെ ഞാൻ ജൂണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത് എണ്ണം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ടാ രണ്ട് പടമാ
ഇപ്പം അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് പലരും ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇത് ജൂറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയും ഇത് നല്ലൊരു കഥ വേറാക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയക്കുന്ന പടങ്ങൾക്കാണ് കണ്ടൻറ്റിനായിരിക്കും നമ്മൾ ജു സെലക്ഷനിലേക്ക് പോകുക എന്നാൽ അതിനൊരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം കൂടെ താമസിച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തു അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അറുപത് എണ്ണമാണ് ഈ അറുപത് എണ്ണം ഈ അറുപത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെയും വിളിച്ച് അവർ തന്നെ റീഡ് ചെയ്ത് ജൂറിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് മാർക്കിന് അതായത് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതെ അവർ ഈ ഈ വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള പേഴ്സണൽ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അറുപത് ഒരു ദിവസം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് തീർത്തത് അത്രയും പേര് ജൂറി ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുക്ക് പരമേശ്വരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദീദി ദാമോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മനീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രഘുനാഥ് പല്ലേരിയ ഉണ്ട് ഫൗസി ഉണ്ട് അപ്പം ടെക്നിക്കൽ ഏരിയ ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ റൈറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഓവർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ കിട്ടിയ അഞ്ച് പടങ്ങൾ സെലക്ട് ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളിൽ പിന്നെയും വല്ലതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ പക്ഷെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തേതുമായിട്ടുള്ള ജൂറിയുടെ മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ആദ്യവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയും തമ്മിൽ തന്നെ പകുതി മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെ കുറേ താഴെ നിൽക്കുന്ന വർക്കുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്ടറി അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ന് ബിസ്ലിംഗ് യൂണി ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് സ്ക്രീൻ പ്ലേ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ വെച്ചിപ്പം ഡോക്ടറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത ക്യാൻഫസ്റ്റ് വല്ലോ വെനീസിലോ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു ടാലൻറ്റിനെ കണ്ടെത്തുകയും കിട്ടുന്ന പണം കഴിയുന്നത്ര എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് അതുപോലെ കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ചു അവർ തരുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കെ എസ് എഫ് ഡി സി ക്യാമറയാണെങ്കിലും കെ എസ് എഫ് ഡി സി എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ പോലും ഇല്ല ബെറ്റർ എക്യുപ്മെൻറ്റും പല അവിടെ വലിയ വലിയ സെറ്റ് ഇടാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും കാരണം അത് ആ സെറ്റ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സൊക്കെ വലിയ വലിയ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് കെ എസ് എഫ് ഡി സിയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ റീറ്റേൺ ചെയ്താൽ വേറെ പലർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലെസ്സർ കോസ്റ്റിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ ആ ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റ് ഇട്ടാക്കും ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് ഇട്ട ആളുടെ കോസ്റ്റും അയാൾക്കും ഒരു പെർപ്പച്വലായിട്ടൊരു ഇൻകം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റുഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പം വളരെ കോമണായി തുടങ്ങി ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ എറണാകുളത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇൻറ്റീരിയറാണ് ചക്രൗഡിൻ്റെ ബഹളം ആൾക്കാരത്ത് രാത്രിയും പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ വളരെ പ്രിസൈസായി ലൈറ്റിങ്ങൊക്കെ വളരെ പ്രിസൈസായി പഴയ മാതിരിയല്ല വളരെ എയർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി സ്റ്റുഡിയോ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ വളരെ പുറത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ തിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ലേസർ മാതിരിയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ സിസ്റ്റവും സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വേണം അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കായിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഛായാഗ്രഹൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തോന്നുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ാണ് അതിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറിവാണ് വെളിച്ചം വെളിച്ചം